പൊടിയല്ലേ അവനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അന്വേഷിക്കുക ഉടൻ തന്നെ ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട ഈ പുസ്തകം ആവശ്യം വരും വായിക്കുക പുസ്തകം കത്തൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നവർ ഇവിടെ നടിച്ചു വരി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി എന്തൊരു പൊടിയായിരുന്നു കണ്ണാടിയല്ല വെള്ളം വെച്ച് കുറച്ചാലും കൂടെ ഒലിച്ചു പോരും ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ആ വേണം നമുക്ക് പറ്റി ഇന്നെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങണം അല്ല നമ്മൾ എവിടെയാ അന്വേഷിക്കണ്ടേ റിസോർട്ടിൽ തന്നെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലോ ആദ്യമേ അത് കൊള്ളാം അല്ല അപ്പോ റിസോർട്ടിൽ റൂം എടുക്കണ്ടേ വേണ്ടേ റൂമോ അതിന് അതിന് കൈ പൈസ ഉണ്ടോ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ലാത്ത റിസോർട്ടിൽ റൂം എടുക്കാൻ നടക്കുക ആരെ ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഉപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല നമുക്ക് റൂമൊന്നും എടുക്കണ്ട എന്തായാലും അവിടം വരെ പോയി നോക്കാം ട്രാവൽ ഏജന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതൊരു നല്ല ആശയുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ആണോ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പോകണ്ട രണ്ടുപേരും പോയാൽ മതി ഞാൻ പോവാം പിന്നെ ചൂടായിട്ടും പോ അല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അല്ല അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അച്ഛൻ മതി ഇതിനാണെങ്കിൽ ബോട്ട് കത്തുപ്പ് കൂടിപ്പോയി വായി വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെ വേണ്ട സാധനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ പോകും ഗുഡ് ഈവനിങ് 
കുട്ടി ഞാനൊരു ട്രാവൽ ഏജൻ്റ് ആണേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂംസിൻ്റെയും മറ്റും റേറ്റ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ ഓക്കെ സാർ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന എറണാകുളത്തുനിന്നാ പക്ഷെ എൻ്റെ ശരിക്കും വീട് പാലായില്ല ഇപ്പം അവിടെ ആരുമില്ല വർഷങ്ങളായി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായി അത് അവിടെ നിന്ന് പോരേണ്ടി വന്ന് സാർ അതല്ല ഏജൻസി ഏതായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞില്ല ഏജൻസി ഹോളി പാത്രേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കാടായിട്ടില്ല ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഫൈൻ സാർ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജറിന് വിളിക്കാം സാർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഷീൽ ടാലി ദോറേ താങ്ക് യു സാർ ആ മാം ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് ഹസ് കം ടു സി യു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അതാരാ ഇതെല്ലാം കേടാണല്ലോ ഇല്ലേ സാർ നല്ല തന്നെ ഇരിക്ക് അല്ലേ നോക്ക് തെരിയില്ലേ നിങ്ങള് എവിടുന്ന് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കത് ഇങ്ക പക്കം താ കമ്പോം തേനി തമിഴ്നാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് സാർ ഈ കിലോയ്ക്ക് എവളാ ഹോൾസെയിലാ എടുക്കും ഒവ്വൊരു നാലക്കും ഒവ്വൊരു മാതിരി ഇതാ ഇരിക്കും ഇനിക്ക് നാല് നാലക്ക് അഞ്ച് അപ്പിതാ ഇരിക്കും എന്നെ സാർ ഊർക്ക് പുതുസാ അല്ല പുതിയ താമസക്കാരല്ലേ ഇതാരാ ബ്രദറിന്റെ വൈഫാ ഓ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു മൂത്ത ചേട്ടനുണ്ട് പുള്ളി ഫാദറാ ഞങ്ങളുടെ അല്ല പള്ളിയിലെ ഫാദർ അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്കൊരു ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ഈ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വരും അപ്പൊ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്ന ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങള് ചോദിച്ചോട്ടോ മനസ്സിലായി ചേച്ചി ഏതാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ വീട്ടിലെ ഈ വീട് പൂട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വരും ചക്കയും ായിപ്പിരിക്ക അയ്യോ അല്ല ഞാൻ കമല് തിരുവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാനിവിടെ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വന്ന ഓ ട്രാവൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെമിനാരി ചേർന്നുന്നാണല്ലോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അറിഞ്ഞത് സെമിനാരി ചേർന്നിരുന്നു പക്ഷെ ദേവള്ളിലേക്കല്ലേ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കമലയുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഒരു മോളുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് ചൂടിന്റെ ഫാമിലി ഇല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താ സെമിനാരി ഇറങ്ങിയപ്പോ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി പിന്നെ അമ്മ പോയിട്ടോ മരിച്ചു
Good evening, sir. Hi, this is Spice Village. How can I help you today? What are the dates you are looking at, sir? Uh, that's right. That's right, it's GM. Ah, okay, I'm going to go. Allah, where are you going? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ഞാൻ നാളെ എന്തായാലും വരും ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് കാരണവന്റെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടി നക്ഷത്രാമ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കി മറിച്ചു വിറ്റാൻ നല്ല കാശ് കിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് അത്രയും പൈസ ഒക്കെ ഒപ്പിക്കണേ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ ചെവിക്കുറ്റി അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും ചേട്ടൻ നോക്ക് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പറ്റൂ കിട്ടണേന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നാ മതി അല്ലെ അന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരറ്റ് ആയാലും മതി അല്ല ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് എന്താ ഉറപ്പ് എന്താ ഉറപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ സാധാരണ ഒരു നക്ഷത്രാമിക്ക് എത്ര നക്ഷത്രം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് നക്ഷത്രം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നേ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രമുള്ള പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേർ ആണ് വെരി വെരി റേർ ആണ് എനിക്കേ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അത്യാവശ്യമുള്ള കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബയർ നോക്കിയാൽ വിറ്റേനെ ഇത് ബ്ലാക്ക് വിറ്റാണല്ലോ ഈസിലി ഒരു ഡബിൾ എമൗണ്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇരുപതിനായിരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടും പണി എടുക്കണ്ടോ ആ മറ്റേ മണിച്ചേൻ പോലെ അല്ല കേട്ടോ ആളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതി അതിനെ പൈസ വേണ്ടേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോ അമ്മേ പൈസ ഉണ്ടോ എന്റെ പെൻഷൻ പൈസ ഇല്ലേ ഇട്ടിപ്പിക്കാലോ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഉണ്ട് പക്ഷെ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക ഈ ഒന്നര ഒരു മാസം കൊണ്ട് മൂന്നാവണം ആലോചിച്ച് ചോദിക്കും ഇനി ഈ മൂന്ന് അടുത്ത മാസം ആറാവണം ആലോചിച്ച് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിച്ചു ചോദിക്കും അത്രയും മണ്ടനാണോ അവർ അല്ല മണ്ടനല്ല ഫോൺ ലാബ്സ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ക്ലെവർ ആണെന്ന് സോ തൻ്റെ ഫോണിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനും തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഏഹ് ഗുഡ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അരുൺ തന്നെ പറ സ്വന്തം മാനത്തിന് അരുൺ എത്ര വില കൊടുക്കും ചേട്ടൻ എൻ്റെ തന്നെ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അരുണ്ടെ കൗണ്ടിൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അരുണ്ടെ മാത്രമല്ല അരുണ്ടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വില പേശുന്നില്ല ഞാനൊരു എമൗണ്ട് പറയും സ്വന്തം മാനത്തിന് വില കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കൂട്ടിത്തരാട്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് അമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാച്ചറാണ് മാമിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് മാമിന് ഇഷ്ടമുള്ള അപ്ലയൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണോ അതെ മാഡം ത്രിതിക ജ്വല്ലറി നിന്ന് ഒരു മോതിരം വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ത്രിതികയും നമ്മുടെ കമ്പനി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതൊരു ഇത്തിരി പോകുന്ന മോതിരം അല്ലേ മാഡം ഭാഗ്യം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യട്ടെ മാഡത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടി വരും അതിലേക്കാണ് വാച്ചർ വരുവാൻ ടാക്സ് ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ ഡിറ്റിക് കോഡ് വരും അതൊന്ന് പറയേണ്ടി വരും അച്ഛോ പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പണി മുടങ്ങും ജൂഡ് വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മള് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ചെക്ക് കൊടുക്കാനാണ് പതിവ് ജൂഡേട്ടം വന്നിട്ട് മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഉള്ളി വരാൻ ഇനി ഒരു ആഴ്ചയും കൂടെ കഴിയില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കും മഴയും പെയ്തു തുടങ്ങിയ പാർപ്പണി നടക്കൂല ഇത്തവണ ക്യാഷ് ഇട്ട് തന്നാൽ മതി ബാക്കി ഫോർമാലിറ്റീസ് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തായാലും ചൂടിനോട് വിളിച്ചോട്ടെ ഓ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ അവസ്ഥ ക്യാഷല്ലേ 
എത്ര പേരെ പറ്റിച്ചിട്ട് അവനൊരു കൂസിലും ഇല്ല നടക്കുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റിക്കുന്ന കുറച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കാശിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ വല്ലവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി പിന്നെ ഉള്ളപ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതെ അതാണ് വേണ്ടത് അതെ എനിക്ക് എല്ലാരോടും കൂടി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ പ്രേതമുണ്ട് ഒരെണ്ണല്ല മൂന്നെണ്ണം ഇതാരാ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു തമിഴത്തെയും പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ പേ ഉണ്ടെന്ന് എന്തായാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ബാർഗിവിന്നിലേക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അയാളെ കുറച്ച് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അതിനിപ്പം എന്താ ചെയ്യുക അതിന് അയാളെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം അതെ നാളെ മുതൽ വെളുപ്പിനെണീറ്റ് അയാളുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും നമുക്ക് അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട വെച്ചിട്ട് അയാൾ നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതല്ല ആരെയും പെട്ടെന്ന് കയറി വിശ്വസിക്കരുത് ഇനിയൊരു ഒന്നര മാസം ഇവിടെ കാണുള്ളൂ 
അവനങ്ങോട്ട് എന്താന്നൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല റിസോർട്ടില് ജി എം അടക്കം നാഗാശിന്റെ പറയാ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന മൊത്തം പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മളെ പരിചിട്ട് പോയ കള്ളനെയാ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ നാദി അറിയണം എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു വഴി അതിനാദ്യം അവന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം തൂക്കണം ആ അതെ അവന്റെ എപ്പോഴും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊക്ക ഉള്ള ഏർപ്പാട് നോക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാലോ അല്ല അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പൊക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എപ്പോഴും അവരെ ഇതന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ല അതിപ്പം പൊക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഹാക്ക് ചെയ്യണം ആ അത് പിന്നെ എളുപ്പമല്ലേ നിനക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാറിയോ അതില്ല പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എനിക്കറിയാം ഞാക്കറൊന്നുമല്ല ആണെന്നാണല്ലോ ഇവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ചെയ്യും അനി കൊറച്ച് കൊറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ആക്രമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആ കൊറച്ച് കൊറച്ച് പരിപാടി ഇല്ലേ അത് മതി ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എല്ലാം എടുക്കണം അതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ പരിപാടി കണ്ട അവൻ ചെയ്യും അത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഇല അനങ്ങിയ പോലും നമ്മൾ അറിയണം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇല അനക്കോ അല്ലേ ബഗ്ഗിയ ബഗ് അല്ല ബഗ് അതന്നെ ഹാക്ക് അല്ല രണ്ടും രണ്ടാ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി അല്ല നിനക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ എത്ര നേരം എടുക്കും അത് ഈ പാസ്വേഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് നമ്മുടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ വീഡിയോ എടുത്ത് നന്നായില്ലേ അതുണ്ട് 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 അപ്പൊ പാസ്വേഡ് ലസ്തിക്ക് മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവിടെ സാധനം എടുത്ത് ബഗ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെ എടുക്കും അല്ല അയാൾ ഈ ക്യാരംസ് കളിക്കാൻ നേരം കയ്യിൽ ഈ സാധനം കാണില്ല അന്നേരം എടുക്കരുതോ അയാൾ ആ ബാറിലെ പയ്യൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ പോണത് അവനത് പൂട്ടി വെക്കും ഓ ചേച്ചി ഒരു ചായ കിട്ടോ ചായപ്പൊടി ഇല്ല കട്ടങ്കാപ്പി കാപ്പി പൊടി ഇല്ല ചേച്ചിക്ക് എന്നെ പിടിച്ചില്ല തോന്നട്ടാ ചായപ്പൊടി ഇല്ല വാങ്ങിക്കാൻ പോടെ പഞ്ചസാര ഇല്ല പൊടി ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല അരി ഇല്ല പച്ചക്കറി ഇല്ല ഉപ്പും ഇല്ല ആരുടെയും കയ്യിൽ പൈസയും ഇല്ല ചേച്ചിക്ക് ആരും ഇഷ്ടല്ലേ അതെ നീ ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളാണ്ടാ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ടാ വന്നേക്കണ്ട് എനിക്കിപ്പോ എൽ ഒപ്പി ആണ് നിനക്ക് എൽ ഒപ്പി ഉണ്ടാ വല്ല ഡോക്ടർ കാണിക്കടാ പോടാ അവിടുന്ന് എൽ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് പേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡെയിലി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെയ്യണ ജോലിക്ക് വേറെ കാശും വേണം ഒന്ന് പോയാടാ അവിടുന്ന് പിന്നെ പത്ത് പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ വരണതാ പോടാ വരുന്ന അറി എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് വെറുതെ നമുക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നീ ഇരിക്കി ആണോ അതെ എവിടെ നിർത്തിട്ട് കൊടുക്കും വെക്കാൻ പോലും കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല ഇത് സ്വർണല്ല വേറെ വാ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മോതിരം ഉണ്ട് ഇതും കണക്കിൽ എഴുതിക്കോട്ടോ എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണ്ടതോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലാപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ ഹാക്ക് അല്ല ബഗ് ബഗ് എന്തിയാ പണി എടുക്കല ജൂഡേട്ടാ ഒന്നിങ്ങ് വരൂ അതെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ബുക്ക് വായിച്ചായിരുന്നു ഇല്ല ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നല്ലേ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ 
ഞാനിപ്പോ എത്തിയുള്ള ചേച്ചി അത് അതിലൊരു ബുക്ക് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേജ് ഇരുപത്താറ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്ക് വായിക്കുന്നു ഇങ്ങ അന്നേ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ആദ്യം എല്ലാരും ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്നു ജൂഡേട്ടാ ഒന്ന് ഇരുന്നു വേണോ അപ്പോ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് സാമർത്ഥ്യ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഒരു പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് ബുക്കിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഈ ബുക്ക് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ടെക്നിക് അഥവാ ശ്രദ്ധ മാറ്റ അപ്പൊ ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് പേര് വേണം എ ബി സി ആരാ എ ആവുക എനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാനില്ലേ എന്റെ ചോദ്യ അടുക്കളെ കിടന്ന് ഇറങ്ങിച്ച് പോത്തുള്ളൂ സിയാവോ ടീച്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് അവിടെ പോകണ്ടത് എയും ബിയും അയാളുടെ പുറകെ പോണം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോണ്ട കുറച്ച് മാറി മാറി പോയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനവിടെ <laughs> 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 ഞാൻ വരാം ഞാൻ ഇത് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ വരാം ഓക്കെ
मॉर्निंग बिना गुड मॉर्निंग सर जी सर अरे अरे इतना तो तुम लोग आदमी पर आए थे इतने इंतु ये डो 
ഈ പെൺ ഡ്രൈവ് വേണ്ട ഇനി വിൻഡോസിലെ പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ ബഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇന്റെ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല ഇയാള് തിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താ ചേച്ചി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാടോ എടാ എന്തേലും ചെയ്യണോ ബഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേണേലും ഡാറ്റ ഒക്കെ കോപ്പി തരാം എടോ ഡാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിന്നെ എന്തിരി കൊടുക്കി കിട്ടിയടുത്ത ഞങ്ങൾ ചേത്തില്ല എന്നാ കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്ക് കൊണ്ടോ കൊണ്ടോ ഡാറ്റ കോടി കൂട്ടി ഇല്ല ഇല്ല എന്തേലും ചെയ്യ എടാ എന്തേലും ചെയ്യ ആ ഡാറ്റ വേണേ കോപ്പി തരാം കുറച്ച് അധികം സമയം എടുക്കും എത്ര സമയം വേണം നിനക്ക് ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇല്ല മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തി ആയി മൈ ഇനി അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം കാണണ്ടേ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഇനി അഥവാ ബിയും സിയും വരാൻ വൈകുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അയാളെ ബാത്റൂമിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തണം ബാത്റൂം പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിടുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ക്ലീനിങ് ആണ് അവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സോറി അവിടെ താങ്ക് യു ഏതാ ഈ പുതിയൊരാള് ഫ്രണ്ടാ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് റൗണ്ട് മലത്തിയാല അല്ല ആശാൻ ഇപ്പൊ വരും ഓ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കളിക്കാം എന്ത് സെറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ല സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനിട്ടിരിക്കായിരുന്നു അല്ലടോ നമ്മുടെ കമലാമാടവും നിങ്ങളുടെ ആശാനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ പരിചയം അവര് പണ്ട് പോലെ ഫ്രണ്ട്സാ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കോളേജ് വെച്ച് കണ്ടുപിട്ടി ക്യാന്റീനിൽ പോയി കഴിക്കാറുണ്ട് കമല എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഞാനെ നേരത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിയില്ല പക്ഷെ വെള്ളം അവിടെ ഒക്കെ പോയി അഴുക്കായി മൊത്തം ആണോ അത് സാറില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ചൂട് ആരേലൊക്കെ കാണും ഞാൻ കമലയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തോട് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഈ സെമിനാരി ഹാങ് ഓവർ ഇതൊരു മാറിയിട്ടില്ലേ എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്താ ആലോചിക്കണേ എന്താണേലും പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജിയമിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളു അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആ സർ ഇത് ജൂഡ് ട്രാവൽ ഏജന്റ് ആണ് ഹീസ് ലോങ് ടു വർക്ക് വിത്ത് അസ് ഓ നൈസ് നൈസ് മീറ്റ് സെം ടീ എവിടെയാണ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് സാർ നിങ്ങൾ വെക്കാവോ കമല പ്ലീസ് നല്ലൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ലേ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ സാർ സാർ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരണം ഇൻവിറ്റേഷൻ ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കമല അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തിരക്കായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ 
ഇതൊക്കെയാണ് കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ എടാ ആ പടം ഒന്നും എടുത്ത് എന്താ ഇതെന്തോ ത്രീ ഡി പ്രൊജക്ടർ പടത്തിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പോടും എന്നാലും എന്താ അങ്ങനെ വല്ല മൊണാലിസയുടെ കുഞ്ഞമ്മയും അമ്മായി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആര് ഇപ്പൊ കയറിപ്പോയവളാ അല്ല ഈ പടത്തിലിരിക്കുന്നവര് ആ പടം അല്ല അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ വെഞ്ചട്ട് അല്ല ഇനി ഇന്നത്തെ ജോലിയുടെ കാശും കൂടി കൊടുക്കണ്ട കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല നല്ല പണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യമുള്ള മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൊടുക്കണോ വേണ്ട അതുകൊള്ള വിളിച്ചുവരുത്തിട്ട് കാശ് കയറില്ല എന്നാ ഈ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ പിന്നെ നിനക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഒന്ന് പോയാലേ എന്നെ പോലെ പൊട്ടം കളിച്ച് കാശാളിയുടെ പരിപാടിയൊന്നും അല്ല അത് ഓ എന്തായി മക്കളെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയല്ലേ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യ് നീ എങ്കിലും നന്നാവട്ടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ കാര്യം എന്തായി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ ആ കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബച്ചൻ പ്രധാനമായിട്ട് പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ക്യാരംസ് ടൂർണമെന്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആന്റിക്സ് ആൻഡ് പെയിന്റിങ്സ് ഇതിപ്പോ നാലായല്ലോ അല്ലെ ആന്റിക്സ് ആൻഡ് പെയിന്റിങ്സ് ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടിയതാ പഴയ പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പുള്ളിയുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് ഇടപെട്ടു അപ്പൊ അത് നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അത് തന്നെ ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയല്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തേക്കലാറാവാൻ പറയട്ടെ അല്ലേ 